ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೋಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅವರು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಭೂತನ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಲಿ ಇದ್ರಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರ ಲಾಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಓ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ರೇಟಿಂಗನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಭ್ಯ ಇಲ
ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳು ಋಗ್ವೇದದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಗಳ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಋಗ್ವೇದದ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಣಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊನೆಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಋಗ್ವೇದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲ ಎಷ್ಟನೇ ಮಂಡಲ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಮಂಡಲ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹತ್ತನೇ ಮಂಡಲ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕುಶಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಋಗ್ವೇದ ಋಗ್ವೇದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸಾಮವೇದ ನಗಂತರ್ವ ವೇದ ಅಥವಾ ಗಾನವೇದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಥರ್ವವೇದ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಶಾನರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಶಾನರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದವರ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮೂಲದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಶಾನರು ಮೂಲತಃ ಯೂಚಿ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವ ಪಂಗಡ ಯೂಚಿ ಪಂಗಡ ಕುಶಾನರು ಮೂಲತಃ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಶಾನರು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದವರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಾನರು ಮೂಲತಃ ಯೂಚಿ ಒಂದು ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅರಸರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಮಲ್ ಖಡ್ ಪಿಜಸ್ ಖಡ್ ಪಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಮಾ ಖಡ್ ಪಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕುಜಲ್ ಖಡ್ ಪಿಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಮಾ ಖಡ್ ಪಿಸಸ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನಿಷ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕನಿಷ್ಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಷ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತನು ಕೂಡ ಇದು ಏನಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಂದು ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ವಿಮಾ ಕಡ್ ಪಿಸಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕುಶಾನರಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ರಾಜಶ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ರಾಜಶ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನನ್ನು ಯಾವ ರಾಜನನ್ನು ವೈರುದ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈರುದ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹುಮಾಯುನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗಲಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
ಚರ್ಮದ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೆರೆಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೋಬ್ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರು ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗೋಲರ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೌಲತಾಬಾದ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಸುಲ್ತಾನ ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಐದು ಸಂತತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇತರನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ವೈರುದ್ಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೈರುದ್ಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಇವನದ್ದು ಮಹೋದ್ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪರಾಭವ ದುರಂತ ಮುಗಿಲಾತ್ರದ ಆಶೋತ್ತರದ ನೆಲಕಚ್ಚದ ಸಾಧನೆ ಅಂತಿತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ವಿಫಲನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನನ್ನು ವೈರುದ್ಧಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹುಮಾಯೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಬಹುಮನಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸರಿಯಾದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾನು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಬಹುಮನಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸರಿಯಾದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಹಮದ್ನಗರ ಮತ್ತು ಬಿರಾರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಿರಾರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಹಮದ್ನಗರ ಮತ್ತು ಬಿರಾರ್ ಬಿಜಾಪುರ ಅಹಮದ್ನಗರ ಬಿರಾರ್ ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬೀದರ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅಹಮದ್ನಗರ ಮತ್ತು ಬಿರಾರ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೀದರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಬಿರಾರ್ನ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿಗಳು ಅಹಮದ್ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಬೀದರ್ನ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದು ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಅವನಿಗೆ ಅನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಮುಗಲ್ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಈಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆತ ಸೂರ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗದಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ
ಶೇರ್ಷನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೆಹಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಅರಮನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ನಿಧನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹುಮಾಯುನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಧನರಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಮಾಯುನ್ ಮತ್ತು ಹಮಿದಾಬಾನು ಬೇಗಂ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಹುಮಾಯುನ್ ಮಗ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೂತಾದರೆ ಬಹುಮಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಣಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಾಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿರಾರ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಬೆ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಥವಾ ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ತೊಗರಿಯ ಕಣಜ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಂತರ ಏನಂದರೆ ಈ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬೀದರ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಬಹುಮನ್ ಶಾ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗವನ್ನು ಬೀದರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದವರೇ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಹಮದ್ ಶಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ದೌಲತಾಬಾದ್ ಅಂದ ದೌಲತಗಿರಿಂದ ಅಥವಾ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇವಗಿರಿ ಅಥವಾ ದೌಲತಾಬಾದ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಹುಮಣಿ ದೊರೆ ಫಿರೋಜ್ ಶಾನು ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ದೌಲತಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ರಚಿಸ್ತಾನ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಯಾರು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಚಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹಮನ್ ಶಾನ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಒಂದು ಖ್ಯಾತ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಮಿಯ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಸ್ತಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ನಿತ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚಂಗಿಯ ಯಾವ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಯಾವುದು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಯಾವ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚೇರರು ಪಾಂಡ್ಯರು ಕದಂಬರು ಸೇವನರು ಎಸ್ ಎಸ್ ನಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅದು ಯಾರಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನಂದರೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ನೀಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ನೀಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕರು ಸ್ವರಾಜನನ್ನು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಲರ್ ಇವರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಗಿತ್ತು ಈ ಥರ ನಾಳಲು ಕೂಡ ಸೊ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಕತೀಯರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಕತೀಯರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಕಿಸ್ಕಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುರಿ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಕತೀಯರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಕಾಕತೀಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ವಾರಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ವಾರಂಗಲ್ ಈಗಿನ ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿಯಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಏಕಶಿಲಾ ನಗರಿ ಇನ್ನು ದ್ವಾರಕಾ ಧರ್ಮಪುರಿ ಮತ್ತು ಕಿಸ್ಕಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನಕದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕನಕದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಗಿನಲ್ಲಿ ಆದಿಕೇಶವ ಇವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಇವರು ಬರೆದಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಮದಾನ ಚರಿತ್ರೆ ಹರಿಭಕ್ತ ಸರ ಮೋಹನ ತರಂಗಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತವನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೀರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚಮ್ಮನವರು ಮಗದಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದೈವ ಏನಂದರೆ ವೆಂಕಟಪತಿ ಹೆಸರಿನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದು ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಧನರಾಶಿ ಕರ್ಗತವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಥವಾ ಕನಕ ಎಂದು ಜನ ಕರೆದರು ಇವರು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಿಕೇಶವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಇವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೋಹನ ತರಂಗಿನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಳಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಹನ ತರಂಗಿನಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನರಚ ನಳಚರಿತ್ರೆ ನಳಚರಿತ್ರೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ
ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಇಸಿವಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೈಬನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ರಚನೆಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಸೈಮನ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಇಸ್ವಿನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿಯೋಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ರೀ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜೂನ ಜೂನ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಿಪ್ಸು ಡಿ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅದು ಸಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಾಂಟೆಗೋ 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 ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಂಟೆಗೋ ಚೇಮ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ನೇಮಕವಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಒಂದು ನೇಮಕ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡದು ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಎರಡರಂದು ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕೆಗಳು ಮಣಿಪುರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೇಪಾಳಿ ತುಳು ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು 
ಬೋಡೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡೋಗ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೈಥಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಂತಾಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟನೇ ಒಂದೊಂದು ಸೂಚಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನ